Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size pro, Sony Vegas derslerimizden Properance Sense'den bahsedeceğim. Properance ne işimize yarar? Hadi gelin bir bakalım. Bu bölüme Optician bölümünün altında Properance Sense dediğimiz zaman karşımıza bu ayar çıkıyor. Peki bu ayar ne işimize yarıyor? Programla ilgili birçok ayarı buradan yapabiliyoruz. Örnek veriyorum programın açıldığı zaman en son projeyi aç ya da e, gibi ayarlar ya da e, kullanılan dosyayı silebilirsiniz gibi ve bir e, sürü e, ayarı mevcut. Bunun e, yapıldığı display var. E, programın ara yüzle alakalı e, şu ara yüzden bahsediyorum ara yüzü değiştirebiliyorsunuz örnek veriyorum ben de şu an hafif light olanı e, seçmek istiyorum uygula deyip tamama tıklayarak programı kapatıp açarak e, programın e, ara yüzünü e, direktmen değiştiriyoruz Gördüğünüz gibi arayüzü değişti. Bu şekilde yapıyorsunuz. Geri eski ayara dönmek dö dö dönelim. Ayrıca e yazılan rengini değiştiriyorsunuz. Burada Properance'de çok önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Onu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. O da nedir? Yanlışlıkla Sony Vegas programını kullandığınız zaman bir bölümü açtınız ve farkında değilsiniz. Veya kaybettiğiniz bir dosya var veya bir dosyaya geri dönmek istiyorsunuz. Burada yapmanız gereken şey fark ayarları dönüşünü yapacağınız yer burası arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar bir sıkıntı yaşadığınızda programla ilgili direktmen fark ayarlarına şurada default dediğinizde direktmen geliyor. Yeni, programımız yeniden açıldıktan sonra buradaki ayarların ne işe yaradığını merak ediyorsanız hepsini tek tek anlatmayacağım. Ee, bu dediğim gibi burada ekran kartının hangisini kullandığım ile ilgili görüntüler var. Ee, şimdik... Burada Google'a giderek Sony Vegas Prepenses yazdığımız zaman şurada siteye tıklarsınız. Tam istediğimiz yere gider ama çok işimizi görmese de bizim istediğimiz şey şurada en altta Prepenses yazıyor. Onu tıkladığımız zaman yani tercihler anlamına geliyor. Burada general sekmesinde yani şuradaki general olarak yazıyor. Buradaki her şeyi tek tek açıklıyor, açıklıyor şimdilik. Bu tabii ki İngilizce. Onu da şurada Türkçe'ye çeviriye tıkladığınız zaman direktmen çeviriyorsunuz. Prepenses yani tercihlerle ilgili ayarlarımız bu şekilde. Bunları ayarlayabilirsiniz. Herhangi bir şey işaretlediğinizde ya da işaretini kaldırdığınızda onu düzeltmek için daha önce de söylediğim gibi different tıklayıp gördüğünüz gibi eski haline getirdiğiniz uyguladığınız yanlış olan herhangi bir şey değişip direktmen fark ayarlarına geri döner. Bugünkü dersimiz de bu kadar arkadaşlar. Sonraki derslerimizde uygulamalara yap uygulamalar yapmaya başlayacağız. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.